வெல்கம் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம சைக்லாயிட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் மினி டிராப்டர் வச்சு சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மினி டிராப்டரில் பண்ணால் நல்லா புரியுதுன்னு சொல்லியிருந்தனால இதில் ஒரு தடவை இந்த அந்த சமயம் போட்டு பார்த்துடலாம் நினைக்கிறேன் ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் சிக்ஸ்டி எம்எம் டயமீட்டர் ரூல்ஸ் ஆன ஹரிசோண்டல் லைன் ஃபார் ஒன் ஃபுல் ரெவல்யூஷன் இன் பிளாக் ஒய்ஸ் டைரக்ஷன் ட்ரா த பாத் ட்ரேஸ்டு பை த பாயிண்ட் பி ஆன் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் and also draw the tangent normal at any point of the curve given data enna kuduthirukanga abingiradha note panikonga given data la namakku inda cyclohedral sum kuduthu matla romba mukkiyam enna abin pathinga anda kuduthirukra anda rolling circle udaiya radius enna abingiradhu so the radius small letter r is equal to 30 mm kill vandu 30 mm ரேடியஸில் இருக்குது அது ஒரு தடவை ஃபுல்லாக ரிவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த லீனியர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டே கால்குலேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஃபை இன்ட்டு ரேடியஸ் தட் இஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ ஃபை ஆர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் சர்க்கிள் நம்ம போடணும் டூ ஹெச் பென்சில் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த சர்க்கிள் போடுறதுக்கு தேவையான அந்த ஆக்சிஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கிடலாம் பேஜுக்கு ஏற்ற போல் ட்ராஃப்ட் இருக்குதா அப்படிங்கிறத என்ஷியூர் பண்ணிக்கோங்க சின்னதாக ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இதுதான் நம்ம சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு பேர் வச்சுருங்க சர்க்கிளுடைய ரேடியஸை நம்ம ட்ராஃப்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கேலையே மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி எம்எம் ஷார்ப்பான பென்சிலை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாயிண்ட் ஓவில் கரெக்டாக காம்பஸை ப்ளேஸ் பண்ணி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுங்க ரொம்ப டார்க்காக ட்ரா பண்ணிடக்கூடாது இந்த சர்க்கிளை டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பாட்டம் பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் பேர் வச்சுருங்க ஏ அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இதோடைய கான்செப்ட் இப்படி ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏபி டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் சர்க்கிள் அதோடைய டோட்டல் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் டூ பை ஆர் இதை சுற்றி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் தான் போட போகிறோம் டுவெல் பீசஸாக டிவைட் பண்ணுவோம் இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸையும் டுவெல் பீசஸாக டிவைட் பண்ணுவோம் ஒருவேளை நீங்கள் இது எயிட்டாக டிவைட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது நான் ஏன் டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணியிருக்கிறேன்னா ரொம்ப பெரிய லென்த் அப்போ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபார் அவே டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அதை கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கிட்டக்கட்டத்தில் வரும் அதனால தான் டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சர்க்கிள் வந்து ஒன் ஃபுல் ரெவல்யூஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒன்று என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்க்கிளை டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அந்த லீனியர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸையும் டுவெல்லாக தான் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ சர்க்கிளை டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணணும் ஒரு சர்க்கிளை சுற்றி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் நீங்கள் எய்தர் இதை ப்ராடக்டர் யூஸ் பண்ணி தேர்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி அந்த மெத்தடில் டிவைட் பண்ணிக்கிடலாம் ஆர்த்தர்வைஸ் காம்பஸை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக அதை பண்ண முடியும் அவங்க காம்பஸில் ஆல்ரெடி வந்து சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் தான் வச்சுருக்குறீங்க நீங்கள் சர்க்கிளுடைய ரைட் டெண்டில் வச்சுக்கிட்டு மேலே ஒரு ஆர்க் அடிங்க அதே பாயிண்ட்லேருந்து கீழேயும் சர்க்கிள் மேலே ஒரு ஆர்க் அடிச்சுக்கோங்க இப்போது சர்க்கிளுடைய லெஃப்ட் எண்டிலிருந்து மேலே ஒரு ஆர்க் அடிக்கிறீங்க கீழே ஒரு ஆர்க் பாட்டமில் வச்சுக்கிட்டு லெஃப்டில் ஒரு ஆர்க்கு ரைட்டில் ஒரு ஆர்க்கு டாப்பில் வச்சு லெஃப்டில் ஒரு ஆர்க்கு ரைட்டில் ஒரு ஆர்க் பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் பேர் வச்சுருங்க டுவெல் இருக்கும் பாருங்களேன் ஒன் டூ டுவெல் இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க டூ ஹெச் பென்சில் வச்சுட்டு அது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன்னையும் செவனையும் டூவையும் எயிட்டையும் அது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒருவேளை நீங்கள் இதை பெர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த ஆர்க்கெல்லாம் கட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அந்த பாயிண்ட் ஃபைவு பாயிண்ட் லெவனை நீங்கள் அலைன் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது அது வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்ட் வழியாக க்ராஸ் ஆகி போகும் ஓகே ஒருவேளை ஏதாவது சின்ன சின்ன ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மிஸ் அலைன்மெண்ட் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இப்போ கொஸ்டினில் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் கிளாக் வைஸில் சர்க்கிள் சுற்ற போகுதா அல்லது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்ற போகுதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் கொஷினில் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க கிளாக் வைஸ
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் யார் மேலே சுற்ற போகிறா அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும் இந்த சர்க்கிள் யார் மேலே சுற்ற போகிறா ஒரு ஹரிசோண்டல் லைன் மேலே ஓகே சம்டைம்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் வந்து இந்த சர்க்கிள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி லைனில் தேர்ட்டி டிகிரி ஹரிசண்டல் லைனில் சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயப்படவே செய்யாதீங்க ஹரிசண்டல் லைனில் போகுது ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் போகுது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அது வந்து சைக்கிள் ஆகிடும் தான் ரைட் ஒருவேளை தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹரிசண்டல் லைனுக்கு தேர்ட்டி டிகிரியில் அந்த சர்க்கிளுக்கான அந்த பாத்தை போட்டுடணும் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த பாக்ஸு அந்த ஆங்கிளில் போடணும் ஓகே இந்த சம் வந்து ஃப்ளாட் ஹரிசண்டல் டிகிரி தான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த சர்க்கிள் வந்து ஒரு தடவை ஃபுல்லாக சுற்றும் சுபு இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம் ஒன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ணிடுங்க பாயிண்ட் ஏலேருந்து பாயிண்ட் ஏலேருந்து கரெக்டாக ஒன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே எயிட்டீன் ஒன் எயிட்டி எயிட் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் பி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸையும் ஈக்குவல் டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணணும் நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க அது ஈக்குவல் டுவெல்லாக டிவைட் ஆகியிருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த பாயிண்ட் ஓ இந்த பக்கம்லாம் ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது அதோடைய சென்டர் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் சரியா சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னா இந்த டுவெல்லுக்கும் ஒன்றுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி அப்படியே ஆர்க் அடிச்சுட்டே போவீங்க அப்படிலாம் பண்ணோன்னா தப்பு அப்படி பண்ணிடக்கூடாது ரைட் இப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் உங்கள் டிராஃப்டரில் ரொம்ப ஆங்கிள் செட் பண்ணிடாதீங்க பி கிட்டத்தில் ஒரு சம் ஆங்கிள் வர்ற மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் மனப்படம் பண்ண தேவையில் அப்ராக்சிமேட்டாக தேர்ட்டி டிகிரியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் லைன் டிவிடிங் மெத்தட் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் லைன் டிவிடிங் மெத்தட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா நம்ம வரைஞ்ச அந்த இன்க்ளைன் லைனை ஈக்குவல் பீசஸாக டிவைட் பண்ணணும் 15 கிட்ட ரைட் இப்போ கரெக்டா பாயிண்ட் ஏல வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்க் செகண்ட் ஆர்க் தேர்ட் லெவன்த் டுவெல்த் பெர்ஃபெக்ட் இங்க முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டூ ஹெச் பென்சில் கையில் எடுத்துக்கோங்க டிராஃப்டில் அலைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த டுவெல்த் பாயிண்ட்டையும் நம்மளுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ட் பாயிண்ட் பிஏயும் அலைன் பண்ணதுக்கப்புறம் டிராஃப்டரை டைட் பண்ணிடுங்க டூ ஹெச் பென்சில் தான் இது எல்லாமே நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ் தான் லைன் டிவிடிங் மெத்தடில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒவ்வொரு டைம்லேயும் அந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத அப்ராக்சிமேட்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு தான் இது இப்போ நமக்கு ஏபி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஈக்குவல் ஃபீஸஸாக பிரிஞ்சிருச்சு அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம மேலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் இப்போது பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று ஃபஸ்ட்டே போட்டுருங்க ஓகே ஏன் அந்த பாக்ஸ் மாதிரி போட சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் இருக்குது நீங்கள் ஒரு வேலை அந்த பாக்ஸ் மாதிரி போடலை அப்படின்னா இனிமேல் நம்ம வரைய போகிற அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ் எல்லாம் போனாலும் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா பாயிண்ட் பிலிருந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் போட்டாச்சு இப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸிலிருந்து ஒரு ஹரிதண்டல் லைன் டிராஃப்டர்லாம் செட் பண்ணி இருக்கிறனால நம்ம எதுவுமே செக் பண்ண தேவையில்லை பட 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 படம்னு போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ செவன் ஃபைவை ஹரிசாண்டில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் பெர்ஃபெக்டாக வரைஞ்சிருந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வரைஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா செவனும் ஃபைவும் கரெக்டாக மீட் ஆகும் ஏதாவது சின்ன மிஸ்லைன்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா செவன் ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஃபைவ் வந்து கொஞ்சம் கீழே தள்ளி இருக்கலாம் எனிகோ நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் ரெண்டுக்கும் காமனாக வரைஞ்சிக்கோங்க ஏதாச்சும் நீங்கள் இந்த டிவைட் பண்ணதில் தப்பு இருந்துச்சுன்னா பயந்துராதீங்க ரைட் சைடில் இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்காக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டு அதே லைனை லெஃப்ட் சைட்லேயும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் லைன் போட்டீங்க அப்படின்னா டயக்ராம் கடைசியில் கொஞ்சம் நீட்னஸ் குறைஞ்சி போயிடும் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டுவெல் பாயிண்ட்ஸுக்கும் இந்த லோக்கஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் லைனுக்கு கொண்டு வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுங்க இந்த சர்க்கிள் ரொட்டேட் ஆகி போகும்போது இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் மட்டும்தான் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகும் அதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மிச்சம் எல்லாத்தையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை
ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுக்கிறீங்க வேணும்னா இந்த மாதிரி தின் லைன்ஸ் கூட ட்ரா பண்ணிக்கோங்க புக்கில் அப்படி தான் ட்ரா பண்ணி இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அதை டார்க் பண்ணிடாதீங்க சரியா பேர் வச்சுருங்க இது வந்து ஓ இது ஓ ஒன் ஓ டூ இப்போ ஒன்ஸ் அகேன் உங்கள் காம்பஸில் என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் டிஸ்டன்ஸை எடுத்துக்கோங்க ஓகே கரெக்டாக எடுக்கணும் நான் அதனால தான் வரைஞ்ச சர்க்கிளே எடுத்துகிட்டு வந்து அதை செக் பண்ணுறதுக்காக அதிலே எடுக்கிறேன் எடுத்தாச்சு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன் நான் செக் பண்ணி பார்க்க சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ட்ரேஸ் பண்ண போகிற அந்த பாயிண்ட் வந்து பாட்டமில் இருக்குதுன்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ட்ரேசிங் பாயிண்ட்டு அட் த டாப் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க அப்போனா நம்ம அங்கேருந்து என்ன பண்ணணும் அந்த ட்ரேசிங் கருவை எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த சமயம் எதுவுமே சொல்லலை நீங்கள் வழக்கம் போல் கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இது தான் ஒரு சர்க்கிள்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ட்ரேஸ் பண்ண போகிற பாயிண்ட் இந்த டாப்பில் இருக்குதுன்னா இது இந்த ஹரிசண்டல் சர்ஃபேஸ் மேலே சுற்றும் போது இப்படி வரணும் ஓகே கொஷினில் எதுவுமே சொல்லலை அதனால் நீங்கள் கீழே இருந்தே ஆரம்பிச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் கடைசியில் நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் ஓவில் தான் சர்க்கிளுடைய சென்டர் இருக்குது நம்ம மாட்டி வச்சுருக்கிற மார்க்கர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆர்க் அடிச்சிங்கன்னா அங்கே தான் வரும் அடுத்து ஒரு செகண்ட் ஆயிடுச்சு ஓவில் இருந்து ஓ ஒன்றுக்கு சர்க்கிளுடைய சென்டர் போயிடுச்சு அப்போது அந்த ட்ரேஸ் பண்ணக்கூட பாயிண்ட்டு எங்கே மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சர்க்கிளுடைய ரேடியஸை காம்பஸில் வச்சுருக்கீங்க ஓவன்லேருந்து கீழே இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஒரு ஆர்க்கடிங்க ரொம்ப நேரடியில் இங்கே தான் வந்திருக்கு பிரச்சனை இல்லை அடுத்து இப்போ ரெண்டு செகண்ட் ஆகிடுச்சு ஒன் டூ சர்க்கிள் ஓவன்லேருந்து ஓ டூக்கு மூவ் ஆகிருக்கும் சர்க்கிளுடைய சென்டர் இப்போ ஓ டூலேருந்து கீழே இருந்து வர்றதில் செகண்ட் லைன் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது தான் செகண்ட் லைன் இப்போ ஓ டூவை காம்பஸில் வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க் அடிக்கிறீங்க இது நமக்கு தேவையான பாயிண்ட் டூ இப்போ மூணாவது செகண்ட் ஆகிடுச்சு ஓ த்ரீக்கு சென்டர் போயிருக்கும் மூணாவது லைன் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் எஸ் இந்த அரிஜெண்டில் போகுது பாயிண்ட் இங்கே வந்துருக்குது சரியா பி த்ரீ அடுத்து நாலாவது செகண்டு ஓ ஃபோரில் இருக்கும் லைனு நாலாவது லைன் செகண்டில் பி ஃபைவ் நாலாவது செகண்டில் நம்ம கரெக்டாக டயக்ராம் போட்டுருந்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக அந்த பி சிக்ஸ் லைன்லேருந்து வர்ற அந்த அரிசண்டல் லைனும் ஓ சிக்ஸ்லேருந்து வர்ற அந்த வெர்டிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷனும் மீட் ஆகிற இடம் தான் இப்போது ஏழாவது செகண்டு ஓ செவன்லேருந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஆர்க் அடித்தா இன்டர்செக்ட் ஆகும் ரைட் சைட்லேயும் இன்டர்செக்ட் ஆகும் நம்ம ரைட் சைடில் அடிக்கணும் சரிங்களா ரைட் அடுத்து ஓ எயிட்டில் எயித் லைனு ஓ நைனில் கரெக்டாக சென்டரில் வச்சாச்சு நைன்த் லைனு ஓ டென் டென்த் லைன் ஓ லெவன் லெவன்த் லைன் ஓ டுவெலில் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த பீல் வந்து முடியுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க உங்களுடைய ஆன்சர் பேப்பரில் பி ஒனில் ஆரம்பித்து பி லெவனில் முடிச்சுருவீங்க ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங்கில் கரு வந்து கனெக்ட் ஆகாமலே இருக்கும் அதை தப்பு பண்ணிடாதீங்க ஓகே யாரெல்லாம் நம்மளை இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களோ அதை தப்பு பண்ணிடாதீங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கிடச்ச எல்லா பாயிண்ட்டையும் பொறுமையாக டூ ஹெச் பென்சிலை வச்சு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ஹெச்பி பென்சிலை வச்சு ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அழகான சைக்ளைட் ப்ரொஃபைல் வந்து கிடச்சிரும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு நீங்கள் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம கையை பை அவுட் பண்ணி அப்படியே அழகாக அப்படி நம்மளாலே ட்ரா பண்ணிட முடியும் ஒருவேளை நீங்கள் எயிட்டை டிவைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போவே பாருங்கள் பி த்ரீலேருந்து பி ஃபோருக்கு எவ்வளோ பெரிய கேப் இருக்குதுன்னு எயிட்டை டிவைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுடைய ப்ரொஃபைலை நம்மளால் நீட்டாகவே வரைய முடியாத மாதிரி ஆகி போயிருக்கும் ஓரளவுக்கு நான் கரெக்டாக ட்ரேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஹச்பி பென்சிலை வச்சுட்டு தப்பே வராமல் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் அழகாக வரைஞ்சிடும் கீப் இன் மைண்ட் அதோடைய வித்தும் சேஞ்ச் பண்ணிடக்கூடாது சரியா போட்டுடலாம் நீட்டாக போட்டுடலாம் பி சிக்ஸு மட்டும்தான் தொட்டிருக்கணும் அந்த லைனில் வேறு எங்கேயும் ஃப்ளாட்டாக 
டச் பண்ணிடவே கூடாது நம்ம எலிப்ஸ் பேரபல ஹைப்பர்பலாக பார்த்தா அதே ப்ரொசீஜர் தான்ப்பா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃப்ளாட் ஆக்கிட்டேன் ஓகே கொஞ்சம் பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போட்டோம்னா நாங்கள் கரெக்டாக வந்துடும் P11, P12. Yes. பெர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு டேக் எனி பாயிண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் எனி பாயிண்ட்னு கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப லெஃப்ட்லேயும் ரொம்ப ரைட்லேயும் எடுத்துடாதீங்க இந்த நடுவில் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஓகே பி செவன் பி எயிட் இதுக்கு நடுவில் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அல்லது பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் இதுக்கு நடுவில் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் ரைட் சைடில் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எடுத்த பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் என்ன பண்ணணும் சென்டரில் ஒரு ஆர்க் அடிக்கணும் ஒருவேளை லெஃப்ட் சைடில் பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஹரிசாண்டல் லைனில் ஆர்க் அடிக்கணும் ஏன் அதை நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பி எயிட்டில் எடுத்துட்டு ரைட் சைடில் போய் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா அந்த பக்கம் கருவு வந்து க்ளோஸிங் எண்டு க்ளோஸிங் எண்டில் போயிட்டு நம்மளால் டேஞ்ச நார்மலில் எக்ஸாக்டாக வரைய முடியாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு தான் நம்மக்கிட்ட கருவு இருக்குது அதனால் அதை பண்ணிடாதீங்க வச்சுக்கிறேன் அந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் கொஷினில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டேஞ்ச நார்மல் பாயிண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகே இந்த டேஞ்ச நார்மல் பாயிண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் எபவ் த ஹரிசண்டல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஹரிசண்டல் லைனில் இப்படி உங்கள் டிராஃப்டை செட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணுங்க இந்த ஃபிஃப்டி ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்டர்செப்ட் ஆகும் இங்கே இன்டர்செப்ட் ஆகுது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேஞ்ச நார்மல் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா பாயிண்ட் பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் வெறும் பி வச்சுக்கிறேன் அடுத்து பாயிண்ட் பியிலிருந்து லோக்கோ சாப் சென்டரில் ஆர்க் அடிக்கணும் ரேடியஸ் வந்து சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் தான் அப்படியே அதை காம்பஸில் இருக்கட்டும் ஆர்க் அடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை டேரக்டிங் லைன் அந்த ஹரிசண்டல் லைன் தான் அந்த சர்க்கிளை வந்து தாங்கி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்குது அங்கே கொண்டு வந்து விடுறீங்க அந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம பிளாட் பண்ண பாயிண்ட் பியையும் டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணுறீங்க இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக பாயிண்ட் பியில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு லைன் போடுறீங்க இதுதான் வந்து நமக்கு டேஞ்சன்ட் ஓகே இந்த லைன் வந்து நார்மல் லைன் ஒரு கருகை ஒரு லைன் டச் பண்ணி போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் டேஞ்சன்ட் இது வந்து நார்மல் டேஞ்சன்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிறது நார்மல் எனக்கு பேர் வச்சுருங்க என் என் டேஷ் டி அதுக்கப்புறமேட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெண்டிங் ஒர்க் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் இங்கிட்ட இருந்து இங்கிட்டு ரோல் ஆகி வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம காட்டினா நல்லது தான் அதையும் வந்து காட்டிடுங்க அதை காட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி சர்க்கிள் வரையும் போது கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க இந்த சர்க்கிளுக்கு பேர் ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் ஆஃப் டயமீட்டர் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி காட்டிடுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சர்க்கிளுக்கு பேர் வந்து ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஒன் ரெவல்யூஷன் அப்புறம் இந்த அரிசண்டலாக ஒரு பார்த்து போட்டிருக்கீங்க இல்லையா அதுதான் வந்து டேரக்டிங் லைன் அப்புறம் இந்த ஓ ஒன் ஓ டூ ஓ த்ரீ அதெல்லாம் வந்து லோக்கஸ் ஆஃப் சென்டர் ஏபி டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் உங்கள் டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டிடுங்க டாப் ஆஃப் த பேஜில் ஹெட்டிங் போட்டுருங்க சைக்கிள் ஆகிடுங்க பாட்டம் ஆஃப் த பேஜில் ஸ்கேல் ஒன் இஸ் டூ ஒன் ஆல் டைமென்ஷன் சாரி நெமம் அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிடுங்க இப்போது இது எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் கொடுத்து டயமீட்டருக்கு சர்க்கிள் வந்துருக்குறீங்களா சர்க்கிளையும் அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் அந்த ஈக்குவல் நம்பரால் டிவைட் பண்ணியிருக்கிறீங்களா இது டுவெல்னா அதுவும் டுவெல் தான் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அப்புறம் அந்த பாக்ஸ் வந்து பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குதான்னு பார்ப்பாங்க ரொம்ப முக்கியம் நம்ம கருவு தான் ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டுவெல் டு தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகே டுவெல் டு தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் கர்வேசர் ஸ்மூத்தாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக வாங்கிடலாம் இந்த பாயிண்ட் கீழே இருந்து நீங்கள் மேலே கனெக்ட் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் பி சிக்ஸுக்கு மேலே அங்கே மட்டும்தான் வந்து அந்த லைனும் கருவும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று டச் ஆகும் அப்புறம் இந்த டெக்ஸ்ட்டு ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் ஆஃப்டர் ஒன் ட்ராவல்யூஷன் டிடி டெஸ்ட் ஆன்ஜென்ட் லோக்கஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் ஹெட்டிங் ஹெட்டிங் வந்து நான் எழுதாமல் இருக்கிறேன் ஹெட்டிங் வந்து எழுதியிருக்கணும் ஓகே ஹெட்டிங் எழுதியிருக்கணும் ஆல் டைமென்ஷன் சார் என்னமோ டேரக்டிங் லைன் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டூ டு
right i think uh, i love you solitaire nanikiran thank you thanks for learning here